హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇది వచ్చేసి ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అండి బ్లాగ్ అనేది అంటే డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను అన్నమాట చాలామందికి తెలుసు అంటే మేము నన్ను రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకైతే ఎవ్రీ ఫ్రైడే నేను ఈవినింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను బ్లాగ్ అనేది సో ఈరోజు అయితే నేను శారీ కట్టుకోలేదు ఎందుకంటే లైవ్ చేశాను కదా రెడీ అయ్యి ఆ రోజు ఆఫ్టర్నూన్ సో అలాగే కంటిన్యూ అయిపోయాను అన్నమాట మళ్ళీ ఏం రెడీ అవుతాలని చెప్పేసి బద్దకానికి బద్దకిచ్చేసాను సో కిచెన్లో అయితే పండ్లన్నీ ఎక్కడ అంటే ప్లేట్స్ అన్ని గ్లాసెస్ స్పూన్స్ అవన్నీ సర్దేస్తే ఇక్కడ నాకు కెమెరా పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది కదా సో అందుకోసం అని చెప్పి ట్రైప్యాడ్ ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి ఉంటుందని అవన్నీ సర్దేశాను తర్వాత ఏమో హరి ఆల్రెడీ చికెన్ తీసుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు అనమాట ఆఫీస్కి సో ఈరోజు నేనైతే ఎర్ర కందిపప్పు చేస్తున్నాను మీలో ఎంతమందికి తెలుసు ఎర్ర కందిపప్పు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి మర్చిపోకుండా ఇది చాలా బాగుంటుంది అని నిజంగా చెప్పాలంటే ఇలాగ ట్రై చేయండి ఎర్ర కందిపప్పు మీకు బాగా నచ్చుతుంది సో నేనైతే దీన్ని ఒక రెండు మూడు సార్లు వాష్ చేసేసాక ఇలా నానబెట్టుకుంటున్నాను కుక్కర్లో ఇప్పుడు దీంట్లో ఆనియన్స్ అలాగే పచ్చిమిర్చి అలాగే ఒక టమాటా యాడ్ చేశాను అలాగే దీంట్లో మళ్ళీ కొంచెం పసుపు అలాగే జీరా యాడ్ చేసి లిడ్ పెట్టేసి ఒక నార్మల్గా మనం ఎలాగ కందిపప్పు కుక్ చేసుకుంటామో ఇది కూడా సేమ్ అంతేనండి బట్ డిఫరెంట్ మాత్రం టేస్ట్లో చాలా బాగా తెలిసిపోతుంది అన్నమాట మీరైతే ఒకసారి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఎవరన్నా తెలియకపోతే కనుక చేసి నాకు చెప్పండి తర్వాత వేసేసాక కొంచెం వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా దీంట్లో వేసుకోవాలి పెట్టేశాను కుక్కర్ అక్కడ ఇది అయిపోయే లోపల ఇక్కడ నేను చికెన్ తీసుకొచ్చారు కదా దాన్ని వాష్ చేసేసుకొని అలాగే ఈరోజు పప్పు చేసుకొని చికెన్ ఫ్రై చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట సో అందుకోసం అని చెప్పి పచ్చిమిర్చి అలాగే ఆనియన్స్ని ఇలా పచ్చిమిర్చి ఏమో చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేశాను అలాగే ఆనియన్స్ వచ్చేసి ఇలా కట్ చేసేసాను అంటే కొంచెం పెద్ద పెద్దగా ఉంటే బాగుంటాయి అన్నమాట మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఉంటే సో అందుకోసం అని చెప్పి కట్ చేసేసాను కదా ఇప్పుడు ఇంకా రెడీ చేసేసుకుందాం ఫ్రై కూడా అంటే మేకింగ్ చేసేద్దాం సో కడాయి పెట్టేసి దీంట్లో జీరా అలాగే పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ వేసేసి ఒకసారి ఫ్రై చేసి అంటే దీంట్లో మనం హోల్ గరం మసాలా ఏది నేను వేయనండి ఫ్రై అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది స్పైసెస్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తాను అది కూడా ఎక్కువ మసాలా ఏం ఉండొద్దు సో ఇలా వేసేసాక ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం పసుపు అలాగే కొంచెం ఉప్పు వేసి మరొకసారి మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ని కొంచెం బ్రౌన్గా ఫ్రై చేసుకోండి బాగుంటుంది టేస్ట్ సో ఇది అయిపోయింది కదా తర్వాత కొంచెం మాత్రమే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేశాను సో ఇది కూడా వేసేసి ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం తర్వాత ముందుగానే మనం చికెన్ వాష్ చేసి పెట్టాం కదా సో క్లీన్ చేసుకొని దీన్ని దీంట్లో యాడ్ చేసి ఒకసారి బాగా కలిపేసి కొంచెం సాల్ట్ కూడా ఇక్కడే యాడ్ చేసుకోండి ఎప్పుడైతే చికెన్ వేస్తామో అప్పుడు సాల్ట్ వేసుకుంటే కనుక బాగా పడుతుంది పీసెస్కి సో వేసేసి బాగా కలిపేసి మూత పెట్టేశాను అటు సైడ్ చూసినట్లయితే కుక్కర్ కూడా ఇంకా ఇంకొక విజిల్ వస్తే దాన్ని ఆఫ్ చేసేస్తే కూడా రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ఇది ఒకసారి మధ్యలో మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ హైలో పెడతాం కదా సో మళ్ళీ ఒకసారి మధ్యలో మిక్స్ చేస్తే అడగంటకుండా ఉంటుంది తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ మూత పెట్టేసి సిమ్లో పెట్టి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దీన్ని కుక్ చేసుకున్నాను ఈ విధంగా వాటర్ అంతా బయట వచ్చేస్తుంది అన్నమాట ఇప్పుడు బాగా కలిపేసుకొని దీంట్లో ఇంకా మసాలా అనేది యాడ్ చేస్తాను మసాలా అంటే ఏముండదండి కారం వేస్తాను కంపల్సరీ అలాగే ధనియా పౌడర్ జీరా పౌడర్ అలాగే కొంచెం సాల్ట్ అలాగే మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర తీసుకొచ్చిన కారం ఇవి వేసేసి బాగా కలిపేస్తాను అంతే తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట కలిపేసిన తర్వాత అంటే మనం గ్రేవీ పెట్టుకోవట్లేదు కదా సో ఫ్రై కాబట్టి కొంచెం వాటర్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి అప్పుడైతే ఈజీగా తొందరగా ఉడికిపోతుంది చికెన్ తొందరగా కూడా ఇంకిపోతాయి అన్నమాట అందుకోసం అని చెప్పి వాటర్ యాడ్ చేసేసి ఇంక మూత పెట్టేసి ఆ వాటర్ అంతా ఇంకేదాకా మనం సిమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోండి అలాగే లాస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రం మూత ఓపెన్ చేసేసి కుక్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది అన్నమాట ఫ్రై అనేది అంటే వాటర్ మొత్తం ఇంక్ ఇంక్ పోయి డ్రైగా వస్తుంది సో ఇంతే తర్వాత అది ఇంట్లో కొంచెం కొబ్బరి పౌడర్ అలాగే 
కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసుకుంటే అయిపోతుందన్నమాట ఈ లోపైతే మధ్యలో నేను ఇక్కడ అన్ని కౌంటర్ టాప్ మీద ఉన్నవన్నీ సర్దేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడప్పుడు సర్దేసుకుంటేనే నాకు అంటే నెక్స్ట్ పని చేయడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుందండి లేకపోతే అసలు కొంచెం చాలా ఇబ్బందిగా అయిపోతుంది అనమాట అందుకోసం అని చెప్పి కిచెన్లో ఎప్పటికప్పుడు సర్దేసుకుంటూ పని చేసేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఇంకో ఛానల్ ఉంది కదా సో దానిలో కూడా వీడియోస్ నేను షూట్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం వీళ్ళు కూడా బాగుంటే నెక్స్ట్ ఈ వ్లాగ్ కంటిన్యూ చేసుకోవడానికి నాకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అందుకోసం అని చెప్పి తర్వాత ఇక్కడ చెప్పాను కదా కరివేపాకు అలాగే ఎండు కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి అయినా వేసుకోండి లేదంటే పచ్చిది అయినా వేసుకోండి ఏదైనా బాగుంటుంది సో ఇది వేసేసి ఒకసారి మంచిగా కలిపేసి పక్కన పెట్టేశాను ఇది సిమ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కొబ్బరి యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడైతే పప్పు రెడీ అయిపోయింది కదా సో ముందు ఇక్కడ ప్యాన్ పెట్టేసి ఆయిల్ వేసేసాను ఇది దీన్ని లిడ్ ఓపెన్ చేస్తే చూసారా బాగుంటుందండి నిజంగా ఈ పప్పు ఒకసారి ట్రై చేయండి అండి మీకు ఎవరికన్నా తెలియకపోతే కనుక తెలుసుంటే మాత్రం ఓకే ఎంతమంది చేసుకుంటారో ఎర్ర కందిపప్పు అని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి మర్చిపోకుండా ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే చాలామంది ఎర్ర కందిపప్పుని బ్యూటీకి యూజ్ చేస్తుంటారు సో ఇక్కడ చింతపండు జ్యూస్ యాడ్ చేసుకున్నాను కొంచెం తర్వాత ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుంటే ఇవి రెడీ అయిపోతుంది అన్నమాట ఇంకా దీన్ని పోపు పెట్టేసుకోవడమే సాల్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను దీంట్లో పోపు దినుసులు ఆవాలు మినపప్పు జీలకర్ర వేసేసుకొని అలాగే కర్రీ లీవ్స్ యాడ్ చేసి కొంచెం హింగ్ యాడ్ చేసేసి పప్పు వేసేసేయాలి అంతే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ దీన్ని సిమ్లో ఉంచి కొంచెం తెలుతున్నట్లు అంటే బాగా ఉడుకుతున్నప్పుడు దీన్ని చేసుకోవాలి అంతే పప్పు అయిపోతుంది ఆల్రెడీ చికెన్ కూడా అయిపోయింది సో హ్యాపీగా ఇప్పుడు సవ చేసుకొని మేము తినేస్తాం తినేసి మ మళ్ళీ మిమ్మల్ని నేను కలుస్తాను తర్వాత వచ్చేసి ఈరోజు నేను లైవ్ చేసినప్పుడు ఒకరు అడిగారు అన్నమాట రిక్వెస్ట్ వీడియో ఇది సో నోస్ దగ్గర అలాగే మౌత్ చుట్టూత బ్లాక్గా ఉంది సో అది ఎలా రిమూవ్ చేసుకోవాలని అడిగారు సో ఇది ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా ఇది మీకు పనిచేస్తుంది ఇది ఒక మంచి హోమ్ రెమెడీ అండి దీనికోసం మనం పసుపు తీసుకోవాలి అలాగే కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి అలాగే కొంచెం అలోవేరా జెల్ తీసుకోవాలి అది మీరు అలోవేరా ఇంట్లోదైనా వేసుకోవచ్చు పసుపు అలోవేరా అలాగే కోకోనట్ దీన్ని మంచిగా మిక్స్ చేసి మనం ఎక్కడైతే బ్లాక్నెస్ ఉందో సో అక్కడంతా దీన్ని పెట్టుకోవాలి నోస్ నోస్ చుట్టూత అలాగే మౌత్ దగ్గర అంటే మనకు బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని గట్టిగా కనుక కొంచెం పూజ చేస్తే అంటే గట్టిగా నొక్కు పెట్టి వాటిని మనం కనుక క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే కూడా బ్లాక్నెస్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అలా కాకుండా కూడా నార్మల్గా కూడా వస్తుంది అరౌండ్ నోస్ చుట్టూ అలాగే మౌత్ చుట్టూ సో ఇలా చేసి పడుకునైనా పడుకునేసేయచ్చు లేదంటే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఆగి అంటే కంప్లీట్గా డ్రై అయిన తర్వాత దీన్ని వాటర్ పెట్టి వాష్ చేసేసైనా సరే అలాగ పడుకు పడుకునేసేయచ్చు అప్పుడు ఇలా కనుక మీరు వన్ వీక్ రెగ్యులర్గా చేస్తే ఖచ్చితంగా మీ బ్లాక్నెస్ అనేది పోతుందండి ఇన్స్టాంట్గా కూడా ఇది పనిచేస్తుంది ఒకటి రెండు సార్లు యూజ్ చేసి చూడండి మీకే అర్థమైపోతుంది సో డైలీ నైట్ పెట్టుకోండి అలాగే పింపుల్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి కదా సో అక్కడక్కడ కూడా పెట్టుకోండి ఎక్కడైతే పింపుల్ మార్క్స్ ఉంటాయో అక్కడ పెట్టుకోండి అలాగే పింపుల్ ఉంటే కూడా దీన్ని పెట్టుకోండి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది సో ఈ విధంగా కంప్లీట్గా వాష్ చేసేసి ఇంకా పడుకునేసిన మీకు వన్ వీక్ షోర్గా చేయండి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఈ హోమ్ రెమెడీ మీకు బాగా పనిచేస్తుంది 
సో ఎంతమంది యూజ్ అయిందని చెప్పేసి నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి మర్చిపోకుండా అలాగే తర్వాత ఇంకైతే ఈ ఈ బ్లాగ్ని ఎక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను పిల్లలు చూసారా హ్యాపీగా పడుకున్నారు అక్కడ నేనేమో బ్లాగ్ ఎడిటింగ్ చేసేసి మీకు పోస్ట్ చేసేద్దామని చెప్పేసి ఇలా కూర్చున్నాను ఓకే ఇంతటితో ఈ బ్లాగ్ ఎండ్ చేసేస్తున్నాను ఎలా అనిపించిందో మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ బై బ